Assalamu alaikum viewers, subscribe our channel, like the video and press the bell icon for more informative videos. First of all, let's see what is adverb. What is adverb? The adverb describes its meaning from its words. This is two words combination of adverbs. It means that the adverb is added to the meaning of the word. For example, if you look at the definition, an adverb is a word which modifies the meaning of a verb. For example, if someone is reading a book, if you look at the video in the video, there is a picture of a kid in which it is written that Peter reads quite clearly. मतलब पीटर जो है वो बहुत क्लियरली बुक को रीड कर रहा है मतलब कि कोई काम हो रहा है लेकिन वो काम किस तरह से हो रहा है ये हमें एडवर्ब बताता है इसी तरह से अगर हम अपने लेफ्ट राइट पे एक पिक्चर देखेंगे जहाँ पे एक गर्ल है विच इज रनिंग वो रन कर रही है मतलब वो कोई एक्शन तो शो कर रही है लेकिन वो एक्शन किस तरह से कर रही है ये हमें एडवर्ब बताते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखा होता कि फास्टली क्विकली स्लोली इट मीन्स आहिस्ता तेजी से तो ये हमें कौन बता रहा है ये हमें एडवर्ब बता रहा है कि कोई काम किस तरह से हो रहा है इसी तरह से अगर आप मिड में एक पिक्चर देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो मतलब कि एक मैंगो तो है अब ये इसका एडजेक्टिव है तो बेसिकली जो एडवर्ब है वो हमें किसी वर्ब एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करके शो करता है या डिस्क्राइब करता है नोकेट हेयर यहाँ पे एक बॉय है विच इज रनिंग नाउ ये एक एक्शन है इट इज अ वर्ब अब हमें एडवर्ब ने ये बताना है कि जो ये एक्शन है ये स्लोली हो रहा है स्लोली कंडक्ट हो रहा है या फिर फास्टली कंडक्ट हो रहा है सो so बेसिकली uh, हमें एक एक्शन uh, जिस तरह से होते हुए नजर आता है वो हमें एडवर्ब बताता है लाइक like यहाँ पे लिखा हुआ है कि रनिंग स्लो और फास्ट ये आपने बताना है कि ये रनिंग स्लो कर रहा है या फास्ट कर रहा है मतलब आपने डिस्क्राइब करना है वर्क के एडवर्क को या वर्क को डिस्क्राइब करना है एडवर्क की हेल्प से अगर यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दी हुई आपको अगर आप अगर आप यहाँ और से देखें तो यहाँ पे द मोस्ट फेवरेट कार्टून ऑफ आर के स्टॉम एंड जेरी तो जो जेरी है वो ट्रॉम की टीम को एग्रेसिवली ब्रेक कर रहा है तो ये एक एक्शन है अब यहाँ पे जो वर्ड एग्रेसिवली है मतलब कि गुस्से से तो ये एडवर्ब है जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो वर्ब है वो किस तरह से कंडक्ट हो रहा है सो द वर्ड जो प्रोक यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है बेसिकली ये वर्ब है एंड द वर्ड एग्रेसिवली जो है इसको हम कहते हैं एडवर्ब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दी गई है अगर आप यहाँ पे पहले पिक्चर को देखें तो जो एक बेबी गर्ल है विच इज स्लीपिंग तो यहाँ पे कह, हम कहेंगे द गर्ल स्लीप साउंडली तो जो वर्ड साउंडली मतलब कि जो लड़की है वो बहुत अच्छे से सो रही है तो जो वर्ड साउंडली है इसको हम एडवर्क कहेंगे अगर आप दूसरी वीडियो में देखें तो एक जो कार्टूनेटेड इमेज है विच इज ईटिंग हिज फूड वेरी हंग्री मतलब बहुत भूखे तरीके से बहुत जल्दबाजी से वो अपना खाना जो है वो खा रहा है सेकेंड यहाँ पे अगर आप देखें कि हेर इज अ ओल्ड मैन जो कि बहुत अफसुदा नजर आ रहे हैं तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं द ओल्ड मैन फल मॉर्नफुली या मॉर्न मतलब कि वो बहुत अफसुर्दगी से अफसोस कर रहे हैं या रो रहे हैं यहाँ पर अगर आप अपनी फोर्थ एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे एक बहुत तेजी से हवा आ रही है तो हम इसे कहते हैं विंड हाउलिंग इसका मतलब ये है कि जो विंड हाउल्ड वेरी मैरली मतलब हवा खुशी से नाच रही है एंड अगर हम अपनी फिफ्थ एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे जो हमारे मिकी माउस है विच इज ऑल्सो वेरी फेवरेट करेक्टर ऑफ आर किड्स वो अपनी हैट जो है वो ऑफ कर रहा है तो दीज आर सम एग्जाम्पल और जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है किड या चाइल्ड वेप्ट अन प्रोरियसली मतलब कि वो बड़बड़ाते हुए रोने लग गया तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं ये सारे एग्जाम्पल्स एडवर्ब से रिलेटेड हैं अब हम आ जाते हैं अपने जूनियर इंग्लिश के पेज नंबर फोर पे जहाँ पे एडवर्ब्स की दो एक्सरसाइज हैं जो आपने अपनी बुक पर सॉल्व करनी है सबसे पहले हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर ए जिसकी कोटेशन स्टेटमेंट है मेक अ लिस्ट ऑफ द एडवर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस 
आफ्टर ईच राइट हाउ वेयर वन एज रिक्वायर्ड सबसे पहले तो आपने इन सेंटेंसेस में अपनी एडवर्ब्स को क्लियरली फाउंड करना है उनकी लिस्ट बनानी है उसके बाद आपने इन क्वेश्चन वर्ड्स को रिक्वायरमेंट के हिसाब से पुट करना है पहले हम अपने इस एडवर्ब्स को क्लियरली जैसे मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब क्या होता है एडवर्ब जो है वो किसी भी एक्शन के बारे में बताता है कि वो एक्शन कैसे परफॉर्म या कंडक्ट हो रहा है तो यहाँ पे एक एग्जांपल है द ट्रूप्स फॉट कैलेंट्री जो ट्रूप्स हैं उन्होंने बहुत ही जहराना तौर पर वो लड़े हैं मैनरेबल वे में तो अगर हम इसको चेंज करके लिखे तो आई वी गैलेंट्री टेल्स हाउ द ट्रूप्स फॉट अब यहाँ पे जो वर्ड गैलेंट्री है इससे हमें पता चलता है कि जो झगड़ा या फाइटिंग हुई है वो किस तरह से हुई है मैनरिंग तरीके में हुई है एग्रेसिवली हुई है सो इट इज डिस्क्राइब बाय आर एडवर्ब अब हम अपनी एक्सरसाइज नंबर ए पर आ जाते हैं यहाँ पे जो पहला हमारा सेंटेंस है वो है निको वॉश द डिशेज केयरफुल निकल ने बहुत ध्यान से बर्तन को धोया अब इसमें जो वर्ड केयरफुल है वो एडवर्ब है इसको हमने अंडरलाइन कर देना है और फिर हमने इन क्वेश्चन वर्ड्स को देखना है कि इसके साथ कौन सा क्वेश्चन वर्ड फुट करता है अब आपको सेंटेंस और से पढ़े तो यहाँ पे पता चल रहा है कि जो निकल है उसने बहुत ध्यान से डिशेज को वॉश किया तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाउ निकल वॉश द डिशेज तो इसके साथ जो क्वेश्चन वर्ड लगेगा वो है हाउ इसी तरह से अगर हम अपना दूसरा सेंटेंस देखेंगे तो जाना कॉल्स टू सी एस फ्रीक्वेंटली ठीक हो गया मतलब कि जो जाना है वो हमें अक्सर मिलती रहती है तो हम इसके साथ लगाएंगे हाउ ऑफन कि जो जाना है वो कब कब हमसे मुलाकात के लिए आती है अगर हम अपना थर्ड सेंटेंस देखें तो वहाँ पे आएगा ऑल द रैपिड्स रेन अवे ठीक है सारे जो खरगोश हैं वो भाग गए तो हम ये क्वेश्चन पूछेंगे वेयर आर द रैपिड्स रैपिड्स कहाँ हैं इस तरह से आपने अपने बाकी सेंटेंसेस को भी कंप्लीट करना है इट इज़ योर ऑन टास्क एडवर्ब्स की हमारी जो एक्सरसाइज नंबर बी है इसे हमने कैसे सॉल्व करना है देखते हैं कंप्लीट ईच सेंटेंस बाय यूजिंग अ सूटेबल एडवर्ब फ्रॉम द कॉलम ऑन द लेफ्ट यूज योर डिक्शनरी टू हेल्प तो आपने ये जो इस तरफ लेफ्ट पे जितने भी वर्ड्स हैं पहले तो इनकी मीनिंग सुननी है कि हर वर्ड की मीनिंग क्या है ये डिफिकल्ट वर्ड्स आपने अपनी डिक्शनरी में से फाउंड करने हैं देन आपने इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है फिर जो मीनिंग का वर्ड जो है इन स्टेटमेंट से मैच करता है उसके आगे जो ब्लैंक है आपने उसमें इसे फिल कर देना है अभी जब पीछे हमने पांच छह एग्जांपल्स देखी थी हमने तो बेबी साउंड एंड द बॉय एट हंगरली द ओल्ड मैन फेल एंड द हैड एक्सेट्रा जितनी भी एक्सरसाइजेस थी वो इन्हीं क्वेश्चन में से इन्हीं स्टेटमेंट में से मिलती है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखें सेंटेंस नंबर फोर द चाइल्ड वेप्ट एंड प्रोग्रेसली अभी हमने पीछे अपने वीडियो में इसकी एग्जाम्पल देखी है उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें एक वर्ड आ जाता है कि द ओल्ड मैन क्वेश्चन सेंटेंस नंबर फाइव द ओल्ड मैन फैन मोनफुली ये भी हमने अभी अपने वीडियो में देख चुके हैं ही एट हिज फूड हंगरली वी हैव ऑल्सो सॉ दिस एग्जाम्पल इन आर वीडियो सो इस तरह से ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होगी आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है नाउन नाउन सिंगुलर एंड फूरल सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉट इज सिंगुलर जो सिंगुलर है वो कहते हैं वाहिद को एंड जो फ्रूअल है वो हम कहते हैं जमा को अगर आप अपनी वीडियो में गौर से देखें तो सिंगुलर के एरो में जो बर्ड है वो एक है और मैंगो भी एक है तो फ्रूअल में जो है वो दो बर्ड्स हैं और मैंगोज भी बहुत ज़्यादा हैं तो इट मीन्स जो सिंगुलर है वो एक चीज़ को डिनोट करता है और जो फ्रूअल है वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ को डिनोट करता है अब हम देखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना या प्लूरल से सिंगुलर बनाने के रूल्स क्या हैं तो आप यहाँ देखिए सबसे पहले जो नाउन है जब हम उसे प्लूरल में चेंज करते हैं तो हम एस को ऐड करते हैं अब एस और ई एस या आई ई एस वी ई एस एक्सेट्रा ये किन वर्ड्स के साथ लगता है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ऐसे वर्ड्स जो एस एच सी एच एक्स Z या एस पे ख़त्म होते हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं उनके साथ हम ई एस लगाते हैं जैसे अगर हम एक वर्ड लेते हैं स्टिच एस टी आई सी एच तो ये सी एच पे ख़त्म हो रहा है तो इसके साथ अगर हम इसे प्लूरल करेंगे तो वो बन जाएगा स्टिचेस तो उसके साथ ई एस लग जाएगा 
अब हम अपनी दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं ऐसे नाउन्स जो एंड होते हैं किस पे वॉवल या वाई पे मतलब कोई भी एक वॉवल उसके साथ लगा हो ए ई आई ओ यू और साथ में वाई हो तो उनके साथ हम क्या लगाते हैं उसके साथ हम एस लगाते हैं देन हम अपनी थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं ऐसे नाउन जो किसी कॉन्सेंट मतलब कोई भी वॉवल के अलावा जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो हो और वाई के साथ एंड हो फॉर एग्जाम्पल स्काई एस के वाई तो उसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या ऐड करेंगे वाई को ख़त्म कर देंगे और आई ई एस को हम पुट कर देंगे देन ऐसे नाउन्स जो एफ या एफ ई पे ख़त्म होते हैं तो उसके साथ हम जो प्लूरल में चेंज करते हैं तो हम वी ई एस लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल थी टी एच आई ई एफ थी एफ पे ख़त्म होता है जब जब हम इसे प्लूरल करेंगे तो थीफ्स बन जाएगा इसी तरह से नाइफ एफ ई पे ख़त्म होता है तो एफ ई को हम चेंज करके बी ई एस लगा देंगे दैन ऐसे वर्ड्स जो वॉवल पे और साथ में ओ पे ख़त्म होते हैं फॉर एग्जाम्पल वॉवल आ गया जैसे शू है एस एच ओ ई ठीक है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे एस लगाएंगे शूज और इसी तरह से एक लास्ट एग्जांपल है कोई भी कॉन्सनेंट और उसके साथ अगर ओ होगा तो एंड पे जो प्लूरल है वो ई एस में चेंज हो जाएगा सो दिस वर द रूल टू मेक प्लूरल नाउन टूवर्ड आर एक्सरसाइज आपने जूनियर इंग्लिश के बुक में जो एक्सरसाइज है इसकी पेज नंबर फाइव पे सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे ये जो सिंगुलर और प्लूरल है इनको अच्छे से रीड करना है याद करना है एंड देन अपनी इन एक्सरसाइजेस को आपने सॉल्व करना है फॉर एग्जांपल यहाँ पे पियानो है आप यहाँ पे ये वर्ड पियानो देख सकते हैं इसका प्लूरल यहाँ पे लिखा हुआ है पियानो तो आपने यहाँ पे इसके फ्रंट पे इसका प्लूरल लिखना है इसी तरह से बाकी सारे वर्ड्स भी जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं आपने इसे सर्च करना है और यहाँ पे हेल्प करना है देन एक्सरसाइज बी है राइट द मिसिंग वर्ड्स अब यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है फैक्ट्री ठीक है आपने रूल जब भी पढ़ें आप रूल को दो से तीन बार जो है वो दोबारा दोबारा से वॉच और लिसन करें तो आपके ये रूल्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे यहाँ पे है फैक्ट्री तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैनी फैक्ट्रीज ये वाई पे ख़त्म हो रहा है वाई को हटा के हमने आई ई एस जो यहाँ पे पुट करते हैं ये भी सारे वर्ड्स जो है वो आपके इस एक्सरसाइज में मौजूद हैं आपने इसे सर्च करके यहाँ पर जो प्लान है इसको फुल करना है देन हमारी एक्सरसाइज सी है आपने री करना है इन सेंटेंसेज को और जो वर्ड बोल्ड किए गए हैं यहाँ पे आपने उसका जो अगर सिंगल है तो उसे प्लूरल में चेंज करना है और अगर प्लूरल है तो उसको सिंगल में चेंज करना है फॉर एग्जांपल यहाँ पे थीफ लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है थीव सो so, इसी तरह से यहाँ पे नाइफ है तो यहाँ पे क्या लिखा है नाइव्स लिखा है तो आपने इनको प्लूरल में चेंज करना है ऑन योर बुक Thanks for watching. If you find this video valuable and informative, please like the video and subscribe our channel and press the bell icon for more informative videos. Thank you.